బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించిన అడ్మిషన్స్కి సిలబస్కి అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ శాలరీస్కి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అనేది ఒక వీడియోలో మీరు తెలుసుకోవచ్చు మొదటిగా బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ బిఎస్సి చూసుకున్నట్లయితే బ్యాచులర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అబ్రివేషన్తో మనం ముందుకు వెళ్దాం ఇది మూడు సంవత్సరాల డ్యూరేషన్ పీరియడ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇందులో మనకి సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్గా కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగే దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే కనుక ఐటీ రంగంలోకి సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులుగా జాయిన్ అవ్వడం కోసం ఈ యొక్క కంప్యూటర్ సైన్స్ ద్వారా కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు అనమాట అయితే మీరు మొదటిగా ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసి స్ట్రీమ్ అయ్యి ఉండాలి ఎంపీసి స్ట్రీంలో యాభై శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకున్న ఇంటర్మీడియట్లో ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టు కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్లో యాభై శాతం ఉత్తీర్ణ అయితే సాధించి ఉండాలి దాంతోపాటు చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని కాలేజీలు కూడా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ని కండక్ట్ చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అసలు మొదటగా అయితే ఇందులో మనకి మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే కనుక ఈ యొక్క కంప్యూటర్ సైన్స్కి పూర్తి సమాచారం మనం మొదటగా బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ కాల వ్యవధి మూడు సంవత్సరాలు యాభై శాతం ఉత్తీర్ణత అయితే సైన్స్ సబ్జెక్టులో ఉండాలి ఓవరాల్ సబ్జెక్టుగా అలాగే అడ్మిషన్ పొందాలంటే కనుక ఎంట్రన్స్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అయితే కొన్ని కాలేజీలు కండక్ట్ చేస్తాయి అండ్ నార్మల్గా అయితే మెరిట్ బేస్ మీద కూడా అడ్మిషన్స్ అయితే ఇచ్చేస్తాయి అయితే యావరేజ్ ఫీజు వచ్చేసరికి చూసుకున్నట్లయితే సంవత్సరానికి నుంచి అలాగే టోటల్ కోర్స్ ఫీజు చూసుకున్నట్లయితే కూడా మనకి మూడు నుంచి ఏడు లక్షల వరకు మంచి యూనివర్సిటీస్లో ఫీజు కా స్ట్రక్చర్ అనేది ఉందన్నమాట ఈ యొక్క బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించిన జాబ్స్ అయితే కనుక మార్కెట్లో చాలా విస్తీర్ణంగా ఉన్నాయి అయితే కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ కంపెనీస్ అలాగే కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ కంపెనీస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్ ఇలాగే అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా కూడా ఉన్నాయన్నమాట అలాగే వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకున్నట్లయితే గ్రాడ్యుయేట్స్ మెయిన్గా చూసుకున్నట్లయితే జాబ్ సెక్యూరిటీగా ఈ యొక్క ఇంజనీరింగ్ విద్యలో కూడా హ్యాకర్స్గా అలాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కూడా ఈ యొక్క బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ద్వారా కూడా వాళ్ళు మార్కెట్లో అందుబాటులో కలుగుతున్నారు దాంతోపాటు అసలు ఈ యొక్క కోర్సుని వాళ్ళు ఎవరెవరైతే చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక కంప్యూటర్ పట్ల అలాగే హార్డ్వేర్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఈ యొక్క కోర్సును జాయిన్ అవ్వనుకునేవారు దాంతోపాటు మొబైల్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ని సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ని నేర్చుకోవాలనుకునేవారు అలాగే ఒక వ్యాపారంలో స్థిరత్వం పొందేవారు అలాగే కూడా చూసుకున్నట్లయితే కూడా ఓన్ కన్సల్టెన్సీ నడిపేవారు కూడా ఇందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు దాంతోపాటు ఈ యొక్క బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా మనకి ఆన్లైన్లో కూడా ఎడ్యుకేషన్ అందుబాటులో ఉంది సో ఆన్లైన్ కోర్సెస్లో కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని వెబ్సైట్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట మరీ ముఖ్యంగా ఈడిఎక్స్ కోర్సిరా ఎలిజాన్ అయితే ఈ యొక్క ఆన్లైన్లో కోర్సు సమయం వచ్చేసరికి కొన్ని గంటలు అలాగే ఒక మూడు నెలల పాటు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు దీని యొక్క కోర్సు శాలరీ అంటే ఆన్లైన్లో వచ్చేసరికి మనకి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల కోర్స్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట చాలామంది ఎవరైతే కాలేజీకి వెళ్ళే అవకాశం లేక డిస్టెన్స్లో చేయాలనుకునే వారికి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా చేయొచ్చు దాంతోపాటు డిస్టెన్స్లో బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ డిస్టెన్స్లో చేయాలంటే కనుక వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కాల వ్యవధి వచ్చేసరికి మూడు నుండి ఆరు సంవత్సరాల వరకు కాల వ్యవధి అనేది ఉంటుంది సో వాళ్ళు మూడు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేయొచ్చు లేదంటే కనుక ఆరు సంవత్సరాల్లో ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు అయితే ఇందులో యావరేజ్ ఫీ రేంజ్ వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల నుంచి యాభై నాలుగు వేల వరకు ఇందులో డిస్టెన్స్ ఫీజులో ఆ యొక్క యూనివర్సిటీస్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అనమాట అలాగే టాప్ కాలేజెస్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట అవి ఏంటంటే కనుక విజ్డమ్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ డాక్టర్ సివి రామన్ యూనివర్సిటీ అలాగే పంజాబ్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ సో ఈ యొక్క యూనివర్సిటీస్లో కూడా మనకి మంచి కోర్స్ అనేది అందుబాటులో ఉంది అలాగే దీంతో పాటు కొన్ని కో రిలేటెడ్ కోర్సెస్ అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మరీ ముఖ్యంగా బ్యాచులర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఈ యొక్క కోర్స్తో పాటు సేమ్ స్ట్రక్చర్తో ఉండేది ఈ యొక్క బ్యాచులర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ బీసీఏ దాంతోపాటు తర్వాత ఫర్దర్గా మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాగే బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ఐటీ అనమాట మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మరొక అంశం సిలబస్ ఈ యొక్క బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్లో మీరు ఈ యొక్క సిలబస్ కరికులం అనేది చాలా ఎవర్ గ్రీన్గా ఆరు సెమిస్టర్లుగా విభజించబడింది అనమాట మరీ ముఖ్యంగా అందులో క్లాస్ రూమ్ లెక్చరర్స్ అలాగే ఇండస్ట
మొదటగా చూసుకున్నట్లయితే సెమిస్టర్ వన్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇంట్రడక్షన్ టు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది తర్వాత బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ వన్ అనమాట తర్వాత సెమిస్టర్ టూలో వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫండమెంటల్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ లైనెక్స్ అలాగే వాల్యూ అండ్ ఎథిక్స్ అనే అంశాలు కూడా ఈ యొక్క సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఉంటాయి తర్వాత థర్డ్ సెమిస్టర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజింగ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడక్షన్ టు డేటా స్ట్రక్చర్స్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ టెక్నికల్ రైటింగ్ అనలైటికల్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ వన్ ఇక ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో చూసుకున్నట్లయితే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ న్యూమెరికల్ అనాలిసిస్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ అలాగే అనలైటికల్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ టూ అనమాట ఇక ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో చూసుకున్నట్లయితే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దాంతోపాటు చివరిలో ఐదవ సెమిస్టర్లో మినీ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో అది వన్ కింద కేటాయిస్తారు ఇక సెమిస్టర్ సిక్స్ వచ్చేసరికి ఇంట్రడక్షన్ టు వెబ్ టెక్నాలజీ ఇక చివరిలో చూసుకున్నట్లయితే ఫైనల్గా మెయిన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఈ యొక్క ఆరో సెమిస్టర్లో మీరు ప్రాజెక్ట్ కనుక ఖచ్చితంగా మంచిది ఎంచుకుని చేసినట్లయితే కనుక తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేది కూడా పుష్కలంగా దొరుకుతాయి తర్వాత ఈ యొక్క బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉద్యోగ అవకాశాలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం ఈ యొక్క బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో జాబ్ ప్రొఫైల్స్ వచ్చేసరికి ఉద్యోగాల్లో మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్గా వెబ్ డెవలపర్గా మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలపర్గా వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ డెవలపర్గా నెట్వర్క్ ఇంజనీర్గా డేటా అనాలిస్ట్గా ఇలా కొన్ని రకమైన జాబ్ ప్రొఫైల్ డెజిగ్నేషన్స్లో మీరు ఉద్యోగాలు చేస్తారన్నమాట అయితే టాప్ రిక్రూట్మెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చే కంపెనీల లిస్ట్ను కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా అందులో ది బెస్ట్ హెచ్సిఎల్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ డెలాయిట్ ఫేస్బుక్ శాపియన్ పబ్లిక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఐబిఎం కాగ్నిజెంట్ టీసీఎల్ ఎక్సెట్రా ఇంకా చాలా కంపెనీస్ అయితే కూడా మనకి టాప్ మోస్ట్ లిస్ట్లో ఉన్నాయన్నమాట తర్వాత యావరేజ్గా శాలరీ చూసుకున్నట్లయితే కనుక మంచి స్కోర్ని కనుక సెక్యూర్ చేసినట్లయితే కనుక మీరు మంచి మార్కులు కనుక సాధించినట్లయితే కనుక ఈ యొక్క బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రోగ్రాంలో మీరు ఖచ్చితంగా సంవత్సరానికి ఆరు లక్షల రూపాయలు అంటే అక్షరాల చూసుకున్నట్లయితే ఆరు లక్షల రూపాయలు సంవత్సరానికి మీరు ప్యాకేజ్ సాధించే అవకాశం అయితే ఇందులో ఉంటుందన్నమాట సో ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించి తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను నేను తప్పకుండా ఈ యొక్క వీడియోని మీరు లైక్ చేసి అందరికీ షేర్ చేస్తే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి తెలుగు సబ్టెక్ ఆధరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి 